Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'attente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais d'un de ces noms ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une élite de tous les jours, une élite ardente et idéaliste, une élite dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette élite qui fuit des larmes, des feux et des sangs, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une élite noble et juste, une élite indispensable pour mettre fin à l'humilié esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir parce que nous étions des nègres, qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés au seul blanc. Nous avons connu que nos terres fils polliés, au nom des textes prétendument légaux, qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodable pour les uns, cruelle inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les Blancs et des paillotes croulantes pour les Noirs. Que nous en étions admis dans les cinémas ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que nous avons voyagé à même la coque de péniche, au pied du blanc dans sa cabine de luxe, qui oubliera en fait les fusillades ou périr tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que les votes de vos représentants élus, a agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps 
qui dans notre étude de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout peu, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chaque, chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo les sacs de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que l'été de notre patrie profite véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en fait des nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle qu'elle soit, et donner à chacun la juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous allons faire régner non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et des bonnes volontés. Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale et ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. Dans ces domaines, la Belgique, qui comprenant en fait l'essence de l'histoire, n'a pas essayé de s'opposer à notre indépendance, est prête à nous accorder son aide et son amitié, et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis sûr, sera profitable aux deux pays. De notre côté, tout en restant vigilant, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, les Congo nouveaux, notre chère République, que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard à ces bits, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent et risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Je vous demande à tous 
de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande en fait de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos concitoyens et des étrangers établis dans notre pays. Si la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre justice sera prête à les expulser du territoire de la République. Si par contre, leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix, car eux aussi travaillent à la prospérité de notre pays. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Voilà, si, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, mes frères d'Arras, mes frères de lutte, ce que j'ai voulu vous dire au nom du gouvernement en ces jours magnifiques de notre indépendance complète et souveraine. Notre gouvernement fort, national, populaire, sera le salut de ce pays. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, de se mettre résolument au travail, envie de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain.